एवरीवन जो टॉपिक अब हम आपको पढ़ाने लगी हुए हैं हमारे टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म का याद रखना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेल जेनेटल सिस्टम में अगर आपको मेल जेनेटल सिस्टम में से कोई एक क्वेश्चन आना होता है तो वो 80 परसेंट चांस होता है कि इसी में से आएगा क्योंकि इसमें ही ज्यादा सर जो सबसे मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसी में से आते हैं कभी वो पूछ लेते हैं कॉजेज जो हमारे पास टेस्टिकल नियो के हैं कभी वो टाइप्स पूछ लेते हैं और सबसे ज्यादा वो पूछते हैं सेमिनोमाज और नॉन सेमिनोमेटिस जो मैं अभी आपको बताऊंगी और फिर वो इनके ट्यूमर मार्कर्स पूछते हैं इनकी मोर्फोलॉजी पूछते हैं इनके डिफरेंसेस पूछते हैं लाइक ये इसी टॉपिक को बार 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 रिपीट किया जाता है आगे प्रोस्टेट है एक, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये एस के हिसाब से लाइक एस में एटी इसी में से आता है तो आपने बहुत अच्छे से करना है समझ लेना है और आपको याद भी हो जाएगा कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं ठीक है अच्छा टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म्स नाम बता रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिस में होने वाले कैंसर्स ठीक है वो हमारे पास इस टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे हमारा ये इतना लाइक टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म्स आर नॉट डैट मच अनकॉमन कहते हैं ना ज्यादा कैंसर जब एडल्ट एज में होता है लेकिन 15 से 34 फोर ईयर्स के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं देखा गया कि उनमें Uh, हर दस एक लाख में से छह लोगों को ये होता है ठीक है जी और इसमें ये बहुत ज्यादा कॉमन है 15 से 34 फोर ईयर्स की एज के लोगों में याद रखना ये ज्यादा एडल्ट ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ओल्ड एज कैंसर है बल्कि ये इतनी यंग एज में भी कॉमन है ठीक है अच्छा फिर हमारे पास जो हमारे पास टेस्टिस के कैंसर होते हैं उन्होंने हम दो में डिवाइड कर दिया पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको याद होगा हमारे पास कि जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो टेस्टिस का जो मेन काम होता है वो स्पर्म की प्रोडक्शन है ठीक है उसमें हमारे पास यानी कि जो टेस्टिस के सेल्स हैं मेन वो जर्म सेल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ऐसे ही है ना क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वही स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेल्स पढ़े थे जो कि एसोसिएटेड हेल्पिंग सेल्स थे अब आपको याद है आपने से गोल सा स्ट्रक्चर एनाटमी जब पढ़ी होगी ना स्पेशली एम्ब्रियोलॉजी में बल्कि एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी में आपने बात पढ़ी होगी ऐसे गोल सा एक स्ट्रक्चर हमने देखा था और हमने कहा था कि यहाँ पर एक बड़े बड़े से ना ऐसे करके सेल्स होते हैं उनको हमने कहा था सर्टिलाइज सेल्स और कुछ लोगों ने सर्टोली सेल्स भी कहते हैं जो भी आप नाम लें ठीक है ऐसे बड़े बड़े से सेल्स थे ये हमने एक एक्चुअली देखा था क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल ठीक है सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल का हमने क्रॉस सेक्शन देखा था और उसमें हमने ऐसे बड़े बड़े से सेल्स देखे थे जिन्हें हमने सर्टिलाइज सेल्स या सर्टोली सेल्स कहा था जो भी होते हैं और उसके अलावा हमने यहाँ बाहर कुछ सेल्स पड़े हुए देखे थे इस सेमिनेफेरस ट्यूब्यूल को हमने कहा था लेटिक सेल्स अब ये करते क्या थे जो लेटिक सेल्स थे ना जब प्यूबर्टी के टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम योर पिचूट्री तो उसकी स्टिमुलेशन के रिजल्ट में ये लेटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं आपका टेस्टोस्टिरोन ठीक है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आता है इन योर आफ्टर द प्यूबर्टीज अचीव तो उसके रिजल्ट में जो लेटिक सेल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टिरोन ठीक है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिजल्ट में हमारे पास जो इधर इमेचोर स्टेम सेल्स होते हैं और जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया फिर अंदर आ जाते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर स्पर्मेटेड जो फिर यहाँ दरमियान में आते आते वो मेचोर स्पर्म्स इस तरह से बन जाते हैं और जो हमारे पास मैंने अभी बताया सर्टोली सेल्स होते हैं बड़े बड़े ये बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं इनको सेंटर में बाइंड रखा होता है स्पर्म्स बाहर की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज बाहर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है अच्छा तो हमारे पास ये दोनों सेल्स का ये काम है बाहर लेडिक सेल्स थे जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टिरोन टेस्टोस्टिरोन के रिजल्ट में हमारे पास पोमेटोगोनिया और फिर ये प्रोसेस चलते हैं और ये सर्टिलाइज सेल्स सर्टिलाइज सेल्स की वजह से स्पर्म्स जो है वो सेंटर में रहते हैं बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये सेमिनाफेरस ट्यूब्यूज इसका मैंने नाम लिया ये आपके टेस्टिस के अंदर का एक पार्ट होती है ठीक है क्योंकि टेस्टिस के अंदर हमारे पास प्यूबर्टी के टाइम पे ये सारा का सारा प्रोसेस होना होता है ऑफ ऑफ स्पर्म्स तो बेसिकली जो सेल्स स्पर्म्स बना रहे हैं वो क्या है वो तो आपके रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स हैं या फिर स्टेम सेल्स हैं आप समझ लें जिस तरह स्टेम सेल होता है ना स्टेम सेल हर सेल बनाता है ठीक है उसी तरह वो सेल जो जर्म सेल्स हैं इसी तरह स्टेम सेल का नाम हमने जर्म सेल रख दिया क्योंकि वो जर्म सेल जो कि आपका वो बनाएगा स्पर्म बनाएगा या वो स्टेम सेल वो जो आपका स्पर्म बनाएगा उसे हमने जर्म सेल कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है तो आपके बेसिकली जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो तो जर्म सेल्स से बन रहे हैं और वो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं लेकिन जो आपकी सारी हेल्पिंग मटेरियल है वो आपके देखिए ना लेडिक सेल्स प्रोवाइड करें अगर लेडिक सेल्स नहीं होते तो लिटनाइजिंग हार्मोन के रिजल्ट में टेस्टोस्टेरोन से क्रीट ना होता और टेस्टोस्टेरोन से क्रीट नहीं होगा तो आपकी जो स्पर्म्स की आगे पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो
सारे प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं जिनमें आपके लेडिल और सर्टेलाई वगैरह आ जाते हैं ठीक है तो हमारे पास जो ट्यूमर्स होते हैं टेस्टिस के ये सारी नेटमी बताने की वजह ये थी कि हमारे पास टेस्टिस के ट्यूमर्स को हम क्लासीफाई करें तो दो तरह के होते हैं पहले होते हैं हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स यानी वो ट्यूमर्स जो आपके इन जर्म सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ की वजह से बन जाते हैं यानी जो हमारे स्टेम सेल्स थे वो सेल्स जिनने स्पर्म बनाना था उनकी अब की वजह से जो ट्यूमर बनता है उसे जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं और जो दूसरे टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में जितने एसोसिएटेड सेल्स हैं उनकी अब नॉर्मेलिटी या उनके अब नॉर्मल प्रोलिफ्रेशन की वजह से अगर ट्यूमर होगा तो दैट इज नॉन ए सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर और कौन कौन से सेल्स हैं इसमें लेडिक सेल्स हैं उसमें सर्टिलाइज सेल्स हैं और बाकी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे एसोसिएटेड सेल्स होते हैं ठीक है ये दो मेन क्लासिफिकेशन है अच्छा अब हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो टेस्टिकुलर न्यू प्लाज्म है इनकी कॉजेज क्या क्या होती हैं अब ये पास ना कभी कभी एक पार्ट आ जाता है ऐसी क्योंकि जिसमें वो आपसे कॉजेज पूछ लेते हैं टेस्टिकुलर न्यू प्लाज्म की तो आपको ना बुक में शायद पैराग्राफ की फॉर्म में लंबे लंबे मिले तो आपने बस ये साथ अपने जहन में रखनी है इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दें और एक एक लाइन से इनको एक्सप्लेन कर दें दैट इज वेरी फाइन विद यू ठीक है सबसे पहली जो है वो रेस देखी गई है कि आपके जो वाइट्स है ना वो यानी यूरोपियन साइड के लोग उनमें टेस्टिकुलर न्यू प्लाज्म ज्यादा कॉमन है एक तो ये कॉज होती है मतलब कॉजेज या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आप समझ लें ठीक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिकुलर न्यू प्लाज्म दूसरी हमारे पास अभी मैंने जिक्र किया क्रिप्टोशिडिज्म की जब मैंने आपको वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास क्रिप्टोशिडिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी ए या कैंसर ऑफ योर टेस्टिस ठीक है देखा गया है कि जिन लोगों में टेस्टिस अनडिसेंडेड होती है चाहे बायोलैटरली अनडिसेंडेड हो या फिर कुछ कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि एक टेस्टिस अनडिसेंडेड है लेकिन दूसरी स्क्रोटम में डिसेंड हो गई है नॉर्मली अगर उन लोगों में जिनमें एक अनडिसेंडेड है उनमें भी नॉर्मल डिसेंडेड टेस्टिस में भी कैंसर का चांस बढ़ चुका होता है ठीक है इस स्टडी की अभी तक कॉज ज्यादा रिवील नहीं हो सके सिर्फ ये सोचा गया कि कोई जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिसेंडेड और अनडिसेंडेड टेस्टिस दोनों बॉडी में प्रेजेंट है ठीक है होना ये चाहिए कि कैंसर का चांस सिर्फ उसी में ज्यादा होना चाहिए जो नीचे नहीं आई लेकिन कैंसर का चांस उसमें भी ज्यादा हो जाता है जो नीचे अपनी जगह आ चुकी है अगर एक नीचे ना आई हो तो ठीक है तो हमारे पास क्रिप्टोशिडिज्म इन एनी केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर इन टेस्टिस फिर हमारे पास जितने इंटरसेक्स सिंड्रोम्स होते हैं यानी वो लोग जो इंटरसेक्स जेनेटिकली डेवलप होते हैं जिनमें या तो एंड्रोजन की हाइपर सेंसिटिविटी होती है या फिर जिनमें दोनों सेक्सेस के गुनाइड्स डेवलप हुए होते हैं उनमें क्योंकि उनमें वैसे भी क्योंकि आपको पता है की वजह से जाहिर सी बात है कोई मेल डेवलपमेंट होती है ना गुनाइड्स में तो उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है फिर जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है उनमें देखा गया कि इन देयर जनरेशन कैंसर जो है वो बहुत कॉमनली होता है इसका फिर अगर आपका एक साइड के टेस्टिस में सीए होता है तो उसकी वजह से दूसरे के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है ऐसे नहीं कि अगर एक में नहीं हुआ अगर एक में हुआ हुआ तो दूसरे के चांसेस जीरो परसेंट कभी भी नहीं रहते दूसरे के चांसेस थ्री से फाइव फोल्ड बढ़ जाते हैं ये भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है फिर आ, हमारे पास एक चीज देखी गई है कि आपके जो स्पेशली जर्म सेल ट्यूमर्स है ना जो जर्म सेल्स की वजह से अराइज करते हैं उनमें देखा गया है कि वो जिन लोगों में ये ट्यूमर्स होते हैं उनमें हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर ट्वेल्व है ठीक है हमारा क्रोमोसोम ट्वेल्व है उसकी मतलब जाहिर है आपको पता है क्रोमोसोम्स की ऐसे एक लॉन्ग आर्म होती है और एक शॉर्ट आर्म होती है यूं करके ठीक है तो जो शॉर्ट आर्म है ना हमारे क्रोमोजोम नंबर ट्वेल्व की उसमें म्यूटेशन देखी गई है अक्सर औकात इन योर जर्म सेल टाइप ऑफ ट्यूमर्स तो जिनमें क्रोमोजोम ट्वेल्व की शॉर्ट आर्म में म्यूटेशन होती है उनमें सी ऑफ द टेस्टिस बहुत कॉमन होता है और फिर आपके पॉइंट म्यूटेशन हमने पढ़ा था याद है आपने जब अपनी न्यूप्लेजिया पढ़ा होगा तो आपने पॉइंट म्यूटेशंस का मतलब होता है बहुत छोटी सी माइनर सी एक अमाइनो एसिड का चेंज आप समझ लें डीएनए में हो जाए बहुत छोटी सी म्यूटेशन हुई लेकिन छोटी सी म्यूटेशन की वजह से एक नॉर्मल जीन क्या बन गया एक ऑनको जीन बन गया एक कैंसरस ये कैंसर कॉजिंग जीन बन गया सपोज मेरे पास एक जीन था जिसमें एक नॉर्मल जो उसकी सपोज करते हैं टैट टैट उसका नॉर्मल ऑर्डर था जो उसमें अमाइनो एसिड्स का था उसमें खाली एक जगह यहां पर चेंज हुई और यहां जी आ गया अब जी आने की वजह से उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल गया और इस पहले जो नॉर्मल जीन था अब वो एक कैंसरस या प्री कैंसरस ऑनको जीन बन गया ठीक है ऑनको जीन का कॉन्सेप्ट आप न्यू प्लेजी में पढ़ती हूँ यहाँ मैं दोबारा डिटेल में रिपीट नहीं कर रही तो बहरहाल पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाए ड्यूरिंग डेवलपमेंट या बाद में डेवलपमेंट के टाइम पर ज्यादातर होती है तो उसकी वजह से भी आपका सी ऑफ टेस्ट
देखा यही गया है कि हमारे पास ज़्यादातर लोगों में कोई ना कोई एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इनमें से प्रेजेंट होता है जिनमें ट्यूमर बनता है अब हमने जर्म सेल ट्यूमर्स को ना दो में मजीद सब क्लासीफाई किया हुआ है एक हमारे पास है सेमिनोमास दूसरे हैं नॉन सेमिनोमास या फिर नॉन सेमिनोमेटिस जर्म सेल ट्यूमर्स भी इनको कहते हैं क्या बेसिस था इनकी डिफरेंस इन क्लासिफिकेशन का बेसिकली जो मैं वैसे आपको सारे डिफरेंसेज एंड लिस्ट भी कर दूंगी लेकिन एक मोटा सा ओवरव्यू देने के लिए जो सेमिनोमास थे ना जितने इसमें आते हैं ये आपके रेडिएशन थेरेपी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं एक तो मतलब ये कि आप इनको रेडिएशन थेरेपी दो तो काफ़ी हद तक इनमें क्योरेटिव क्योरेबल होते हैं ये दूसरा ये लोकलाइज ज़्यादातर रहते हैं ये बहुत ज़्यादा मेटास्टिसाइज नहीं करते और इनकी लीजन जो है वो अपनी जगह पर ही यानी टेस्टिस पर हम आइडेंटिफाई जल्दी कर लेते हैं और वहीं पर ज़्यादा बनती है लाइक इससे पहले कि ये दूसरी जगह पर मेटास्टिसाइज करें पहले ही इनकी लीजन बनाते हैं ऑन द टेस्टिस तो इसकी वजह से हम इन्हें जल्दी आइडेंटिफाई कर देते हैं एंड दे आर मोर सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी दे दे आर मोर ईजिली क्योरेबल जबकि हमारे पास जो नॉन सेमिनोमेटिस में आते हैं ये आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अभी टेस्टिस पे इनकी लीजन कोई इतनी बड़ी हमें नज़र नहीं आ रही होती लाइक कोई ट्यूमर का फॉर्म की मैथ सी हमें बनी हुई नज़र नहीं आएगी उससे पहले ही ये पूरे ब्लड और लिम्फ नोड्स के जरिए पूरी बॉडी में मेटास्टिसाइज कर चुके होते हैं लाइक दे आर वेरी मलिग्नेंट इन नेचर दूसरा वही बात है कि ये रेडिएशन थेरेपी से भी इतने सेंसिटिव नहीं होते एंड दे आर डिफिकल्ट टू क्योर अब तो ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस था होते दोनों जर्म सेल्स की वजह से डिवेलप है बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो वो डिटेल में दोनों बताती हूँ दोनों की मोफोलॉजी क्लिनिकल फीचर्स एंड वगैरह वगैरह और क्या क्या दोनों में आते हैं अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी थैंक यू